Hi, this is uh, 8th standard Kalika Chetrike, second language English, learning outcome 8.15 uses appropriate grammatical forms in communication, K-Ear learning sheet 55, already 51, 52, 53 and 54, they are all about nouns, pronouns, verbs, then adjectives, adverbs and prepositions year 55 ee learning sheet ayvatta idu prepositions na ondu continuation part agirutte here complete the following paragraph from pradhan's diary using the suitable prepositions given in the box ee box nalli kottirthakkanta prepositions anna balsi pradhan na ondu diary ya ondu paragraph anna complete maadi illi my summer vacation has begun i am now in my grandparents house I love to visit them whenever I get holidays. I simply enjoy being with them. They are very fond of me and my Didi Sheila. Early in the morning, I go to swimming with my elder uncle Sham and my cousins. My grandmother makes delicious food for us and tells us lot of stories. My grandfather takes us for a long walk in the evenings. Sometimes we go shopping together in his scooter. He buys whatever we want in the shop, which is near the house. He tells us a lot of, lot of jokes. We all are very fond of our grandparents and pray for their long life and good health. Illi kutrita on the prepositions. Kone illi kelu. He tells us a lot of jokes. Then we all are very fond of our grandparents and pray for their long life and good health. Okay, e prepositions na e paragraph na ondo fill in the blanks means blanks le fill maadi complete maadi. Next activity six point four na noda thare underline the prepositions in the following passage. Kutrithakanta passage in the passage in the prepositions in the underline maadi in the kutithare. So, illi our prepositions illo sa underline maadi red color li need lagi de. Anju had enjoyed having a room of her own in the past. She hadn't shared a room with anyone else. But now her grandparents were expected to come from their village to stay with Anju and her parents. Anju's father wanted his old parents to be near him so that he could take care of them. Her room was given to her grandparents to make them comfortable during their stay. This was against her desire but after some days Anju began to enjoy the company of her loving grandparents in her home. prepositions underline maadi. On the red color, only need lag in you know, activity 6.51. Use the following prepositions in your own sentences. Ali Kutrakan the prepositions and now Balasi, Nimadia than the Sontavaki on the Bali, Baribe Kagate. On and the Kutti, the on gave one example in and Kutti the book is on the table. Idiriti knew the ball is on the table, uh, my pen is on the bed, my uh, slippers on the floor. Idiriti. Two. I went to my friend home yesterday. I went to city. I went to my sister's house. We went to school. I go to my friend home. Two Between. I sit between Raju and Manju. I sit between my friends. Between. Madhyadalli and In. I kept my pen in the bag. My book is in the bag. In the bag. Next, inside. I went inside the cave in the hill. I went inside my room. Okay, inside. And the whole agade and the kanta arta vanna kudutte. Aavundu vakkeglanna bari bekaagatte. Next, learning sheet 56. I vatt arane vundu learning sheet anna noda dada. It is tense. Tenses means verbs. Illi verbs na bagge need lagya ratte. Simple present tense. Illi undu paragraph anna kottu. A paragraph anna yava kala dalli te yentta gurtsodhikke. Undu underline anna maadirthare. A paragraph anna 
ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೈ ಮದರ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕವಚನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಹಾಗೆ ಶಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಎ ವಾಕ್ ವಿತ್ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಕವಚನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಬ್ಸ್ಗೆ ಎಸ್ ಫಾರಮನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ದೆನ್ ಶಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಶಿ ಸರ್ವ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಶಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಟು ಡೂ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅರ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ಏಟ್ ಎ ಎಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯೂಸ್ ವಾಕ್ ಆರ್ ವಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಮದರ್ ವಾಕ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಮದರ್ ವಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಮೈ ಮದರ್ ಇದು ಏಕವಚನ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಬ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಕ್ರಿಯಾಪಥ ವಿ ಒನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಎಸ್ ಫಾರಮ್ ಡಸ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವರ್ಬ್ ಬಹುವಚನ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೈ ಫಾದರ್ ಏಕವಚನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಬ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಎಸ್ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಕ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯು ಯು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಅಥವಾ ನೀನು ಎರಡಕ್ಕೂ ಯು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಯು ಅನ್ನು ನಾವು ಬಹುವಚನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಯುನ ಮುಂದೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಬ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಬ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಬನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಬಹುವಚನ ಯು ವಾಕ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಜಾನ್ ವಾಕ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜಾನ್ ಏಕವಚನ ಒಬ್ಬನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹುವಚನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಆಗ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಾಕ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏಕವಚನ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಾಕ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಹುಡುಗರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬಹುವಚನ ಸೊ ವಾಕ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ ವಾಕ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ ಅವನ ಅಣ್ಣ ಇದು ಏಕವಚನ ಸೊ ವಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇವು ಆ ಏತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್